Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 10 class on first lecture or Corona Nomura lecture number two work. That is the gases exchange in human. Gases exchange in human can be divided into two stages. The first one is known as air passageways, while the second one is known as lungs. The first we will come about air passageways. What are the air passageways? Air passageways basically connected tubes होते हैं और उस connected tubes की जरिए हम जब सांस लेते हैं तो वो lastly lungs में आ जाता है और lungs में gases extend होता है तो वो रास्ता जिससे हवा अंदर जाती है वो एक step by step आगन से बना हुआ होता है जो कि connected tubes की शक्ल में होता है इसे कहा जाता है air passageways it consists of uh, the following organs. The first one is the nostrils, it's also known as external nostrils or nares, while the second one is known as nasal cavities, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and alveolus. The first, nostrils. Nostrils, is called external nostrils, it is also known as uh, nares. Uh, nares, nostrils that uh, lies uh, ventral size of the head ventral means uh, in front of so ye hamari sir ke aage paaya jata hai nostrils jo ki nak ka movable part hota hai jo ki do sraakh yani natno par mushtamil hota hai iska kaam kya hai it allows air from outside into nasal cavities iska kaam ye hai ki outside environment se hawa ko andar nasal cavities mein introduce karwana hai the second part is the nasal cavities nasal cavity is also made up of two chambers it is divided by the two wounds uh, here when the air comes from the environment inside the nose it is warmed moistens and dust feet yaha par ye garam ho jati hai nam ho jati hai aur yaha par jo dust particles hote hain ya pollen wagaira jo paaye jate hain hawa mein और उसको फिल्टर किया जाता है इससे हवा साफ अंदर चली जाती है क्यों बिकॉज यहां पर कुछ हेयर्स पाते हैं पाए जाते हैं छोटी-छोटी बालनुमा स्ट्रक्चर्स जिसे हम सेलिया कहते हैं दे हैविंग द म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि इसके वाल जो है दे वो म्यूकस सीक्रेट करता है और ये म्यूकस जो होता है वो हवा को मॉइस्चर करता है और हेयर जो होता है वो जो पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं उसको रोक लेता है द थर्ड पार्ट Third part is the pharynx. The pharynx uh, is a muscular passage which is about 4.5 inches long. It's muscle passage, a tube-like structure. It is also lined by the mucous membrane. It's maybe a mucus secret hotai. कि इसका काम ये है कि ये हवा को मॉइस्टन करता है डस्ट फीड करता है इट इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर याद रखिए फेरिंग्स जो होता है फेरिंग्स अ कॉमन वे है कॉमन रास्ता है फूड के लिए और एयर के लिए जब हम फूड लेते हैं खुराक अंदर ले जाते हैं पानी या कोई भी खुराक वो अंदर जाता है तो वो फेरिंग्स से गुजरता है उसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो एयर भी इस पैरिंग से गुजर कर आगे जाती है फूड जो होता है वो पैरिंग से पैगस में चला जाता है जिसे फूड फाइव कहा जाता है और इसी तरह एयर जो होता है हवा वो पैरिंग से लैरिंग्स में चला जाता है और इसी तरह से ट्राई किया और आगे चला जाता है सो इट मीन्स फेरिंग्स जो है वो कामन पैसेज वे से कामन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर the next portion is the fourth part is the larynx air passageways mein jise larynx ko voice box bhi kaha jata hai kyu because yaha par vocal cords paaye jate hain jo ki sound ki production mein madad dete hain ab yaha par aate hain thoda sa baat karte hain larynx ki yaad rakhiye larynx ki jo cavity hai usko glottis kaha jata hai aur iski glottis ki jo cavity hai uske upar ek cartilage structure hota hai jisko kaha jata hai epiglottis और एपिक्लोटिस जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट काम करता है 
नॉर्मली अगर आप देख लें ये जो फेरिंग्स हैं ये वेंट्रल साइड पर पाया जाता है लेरिंग्स जो है वो वेंट्रल साइड पर पाए जाते हैं जबकि डॉर्सल साइड पर इसकी सो पैगस होते हैं यानी कहने का मतलब ये है कि जो फेरिंग्स हैं इसके सामने हवा की नाली होती है जो कि लेरिंग्स हैं और इसी तरह इसके पीछे जो है वो ऐसे पैगस पाई जाती है जिसे फूट पाइप कहा जाता है सो वेंट्रल साइड मीन्स इन फ्रंट ऑफ वाइल्ड डॉर्सल साइड मीन्स इन बैक ऑफ या आप उर्दू में कह सकते हैं कि अगली तरफ पाया जाता है इसी तरह इसकी पिछली साइड पर इसो फेगस पाया जाता है सो मैंने कहा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पिगलोटिस जो कि कार्टलेज से बना हुआ एक फ्लैप है इस फ्लैप का काम ये है कि जब हम खुराक अंदर ले जाते हैं तो ये जो फ्लैप है बेसिकली स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये जो फ्लैप होता है ये नॉर्मली बंद होता है इसे इस पैग उसको ये बंद करता है लेकिन जब हम फूट अंदर ले जाते हैं तो ये इस तरफ आ जाता है और इसी तरह से ये लेरेंस की जो केविटी है जिसे ग्लोटिस कहा जाता है उसको बंद कर देता है ताकि जो हवा है वो अंदर चला जाए और फूट के पार्टिकल्स लेरेंस में ना आए सो इसी तरह ये बंद हो जाता है लेकिन जब हम नवाला अंदर लेते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो होता है ये खुल जाता है और इस तरह हम आसानी से सांस लेते हैं सो इस वजह से भी कहा जाता है कि आप सांस अंदर लेना इसे इनहेलेशन कहा जाता है इंस्परेशन और इसी तरह नवाला या खुराक का अंदर ले जाना एक साथ नहीं हो सकता आप ट्राई कर सकते हैं घर पर अच्छा द नेक्स्ट पार्ट द नेक्स्ट पार्ट इज़ द ट्रैक या द ट्रैक या इज़ आल्सो नोन एज बिन फाइव इस तरह लेरिंग्स को बिल्कुल बॉक्स कहा जाता है इसी तरह ट्रैक या को बिन फाइव कहा जाता है हवा की नाली ट्रैक या में तकरीबन सी ट्वेंटी सी शेप रेंग्स होते हैं और ये सी शेप रेंग्स जो होते हैं वो काटिल से बनी हुए होते हैं ये सी शेप क्यों होती है यहाँ पर आप ट्रैक या में देख सकते हैं सो अगर आप गौर करें सो क्लोज नहीं देखें तो यहाँ पर ये सी शेप पाए जाते हैं सी शेप रेंग्स और इसकी तादाद तकरीबन जो होती है वो इस ट्रैक या में ट्वेंटी होती है इसका काम ये है कि ये ट्रैकियाँ को कोलेपसिंग से बचाती है बिकॉज अगर आप देख रहे हैं लंग्स के अंदर या यहाँ पर ट्रैकिया में नेगेटिव प्रेशर पाया जाता है जब हम इन्हेलेशन करते हैं डेट्स वाई ये उसको ओपन रखता है कि ये पैसेज वे ओपन रहे ताकि एयर जो है वो अंदर आ सके सो डेट्स वाई दीज आर दी शेप रेंग्स जो कि कार्टरेज से बने होते हैं उस ट्रैकिया को ओपन करते हैं उसी तरह से एयर जो होता है वो एयर जो होता है वो आसानी से अंदर चला जाता है सो द इनर सर्फिस ऑफ द ट्रैक या इसकी जो अंदर वाली सर्फिस है देर सीलिएटेड इन सीक्रेट म्यूकस सीलिएटेड मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये इसमें स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं क्योंकि छोटे बालू जैसे होते हैं बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये बहुत छोटे होते हैं सीलिएटेड सीलिया कहा जाता है और इसी तरह ये सीक्रेट म्यूकस भी करता है म्यूकस भी सीक्रेट करता है ताकि हवा जो होता है लंग्स को साफ पहुंच जाए दैट्स वाई इसका फंक्शन ये है कि इनका में एयर को फिल्टर करें वार्म करें और मॉइस्चर करें सो ट्राई किया जिसे वाइन फाइव द नेक्स्ट वन इज नॉन एज अ प्रका इज अ कार्टेज स्ट्रिंग्स जब ट्रैक या यहाँ पर आ जाता है सो ट्रैक या लेफ्ट एंड राइट साइड में दो ब्रांचेज में खुलता है और ये लेफ्ट साइड पर एक आ जाता है और दूसरा राइट साइड पर आ जाता है ये जो दो शाही होते हैं लेफ्ट और राइट लंग में खुलती है उसे प्रोनकाई कहा जाता है इसी तरह जब प्रोनकाई लंग्स के अंदर आ जाता है इस इस एरिया में तो ये डिवाइड और सब डिवाइड हो जाता है और उसको ब्रोनक्योल्स कहा जाता है ब्रोनक्योल्स कब कहेंगे हम इसे जब इसकी थिकनेस जो होगी इसकी जो वाल जो डायमीटर होगी वो वन एम एम आर लेस है सो वन एम एम एक मिलीमीटर या इससे कम हो जाएगी तो तब उसको ब्राउन क्यूज कहा जाएगा सो दे हैव इन द नो कार्टिलेज जिसमें कार्टिलेज जो होते हैं वो नहीं पाए जाती है समझ आ रही है ना द नेक्स्ट वन इज नॉन एज अलवियोलिस अलवियोलिस अगर आप देख लें ये जो ब्राउन क्यूज होते हैं ये ब्रांच शेप स्ट्रक्चर होते हैं ये लंग्स के अंदर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाते हैं Uh, इस ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर थोड़ा वाजह कर लेता हूँ कि इस ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन हो जाते हैं जो कि पोचिस की तरह होते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें से हर एक सेक को अलवियोलस कहा जाता है जिसका प्लूरल है अलवियोली सो 
यहाँ पर इस एयर सेक्स को अलवियोली कहा जाता है और ये एयर सेक्स जो होते हैं इसकी वॉल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बारीक यानी तेन होते हैं और यहाँ पर नेटवर्क ऑफ कैपेलरीज मौजूद होती है जो कि गैसेस एक्सचेंज को इंश्योर करते हैं सो so, यहाँ पर लंग्स में जब एयर आ जाता है तो यहाँ से गैसेज एक्सचेंज हो जाता है सो so, मैंने कहा स्टार्ट में आपको कि हमारे पास जो है वो गैसेज एक्सचेंज टू पार्ट्स पर है फर्स्ट वन एयर पैसेज वेयर्स वाइल द सेकेंड वन इज़ लंग्स हमने इस सेकेंड लेक्चर में दूसरी लेक्चर में हमने पढ़ा दैट इज़ द नोस्टल्स एक्स्ट्रा नोस्टल्स भी कहा जाता है नेयर्स नेसल कैविटीज पेरिंग्स लेरिंग स्ट्राइकिया बोनकाय बोनक्यूल्स एंड ल्यूल्स सो इसमें हमने पढ़ा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो कि है अबाउट द लंग्स जो कि लंग्स जो है वो इस एयर पैसेज वेस की सेकेंड पोर्शन है समझ आ रही बात आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक असल